আসসালামু আলাইকুম वेलकम टू लेक्चर ডিআই লেকচার সিরিজে আমরা ডিসকাস করছিলাম কম্পিউটার গ্রাফিক্স নিয়ে যে কম্পিউটার গ্রাফিক্স এর আজকে লেকচার ভিডিওতে আমরা দেখতে যাচ্ছি বেসিক কনসেপ্ট অফ সার্কেল ড্রয়িং অ্যালগরিদম তো আমরা আপকামিং লেকচার ভিডিওতে যে সার্কেল ড্রয়িং অ্যালগরিদম গুলো দেখব সেই সকল অ্যালগরিদম গুলো বুঝতে আপনার আজকে লেকচার ভিডিও অনেক অনেক হেল্প করবে তো আজকে লেকচার ভিডিওতে আমরা কি কি দেখব লাইক ফার্স্ট অফ অল দেখব আমাদের সার্কেলের ডিফিনিশন কি দেন আমরা দেখব সার্কেলের ইকুয়েশন কি थर्ड ऑफ़ फ़ॉलो आमादेख बस सर्कल रिप्रेजेंटेशन ने किधर दूसरा मेथड रोए चाहे वन ऑफ़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एवं एग्जामिनेशन ने खान तक क्वेश्चन आशे तो की टाइप एक क्वेश्चन आस्ते बर शेष अंबर के हम नालच चुना कर बोए एवं फोर्थ ऑफ़ फ़ॉलो आमादेख सर्कल एक टा इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी रोए च सब डिफाइन कर तो एक उन्हें पॉइंट गुलो को था जाके भी पॉइंट गुलो था एक बच्चे प्लेनर ऊपर है एवं ये पॉइंट गुलो छे एक ता फिक्स पॉइंट थे के एक ता डिस्टेंस था एक बच्चे तो फिक्स पॉइंट है मानी नहीं है ची तो से हो चे डिस्टेंस ये पॉइंट थे के एक ता एक ता डिस्टेंस से हो चे आर एक ता डिस्टेंस है এখানে এখান থেকে আরেকটা পয়েন্ট রয়েছে এখানে যেটা হচ্ছে ডিসটেন্স আর তো এখন যেটা হচ্ছে কথা আশা করি এত করে একটা কনসেপ্ট বোঝা হয়ে গিয়েছে এই যে ফিক্স পয়েন্ট থেকে আমরা একটা ফিক্স ডিসটেন্স আর একটা ডিসটেন্স হচ্ছে এখানে একটা পয়েন্ট পাচ্ছি এখানে একটা পয়েন্ট পাচ্ছি এখানে একটা পয়েন্ট পাচ্ছি আর এরকম অনেক পয়েন্ট রয়েছে এখানে পয়েন্ট রয়েছে এখানে পয়েন্ট রয়েছে এখানে পয়েন্ট রয়েছে এখানে পয়েন্ট রয়েছে তো মেইন কথা হচ্ছে এই ফিক্স পয়েন্ট থেকে যে ফিক্স ডিসটেন্স আর এখান থেকে নির্দিষ্ট একটা দূরত্বে আমরা যে অনেকগুলো পয়েন্ট পাচ্ছি একটা প্লেনের উপরে सार्केल तो सर्किल इक्वेशन दो भाव पसिबल एक सेंटर सेंटर द्वारा रिप्रेजेंट कर सार्केल इक्वेशन की এবং এটা সলভ করলে অন্য রকম একটা ইকুয়েশন আসবে এট দেন সেগুলো আমাদের কনসেপ্ট না কনসার্ন না আমাদের দরকার নেই এই লেকচার ভিডিও বা সার্কেল ড্রয়িং অ্যালগরিদমের ক্ষেত্রে এবং সেন্টার হাইটটা পসিবল যেটা হচ্ছে আমাদের 00 এইটা ইম্পর্টেন্ট কারণ আমাদের ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে সেন্টার 00ই আমরা ইউজ করব তো সেন্টার 00 হলে কি হবে মান হচ্ছে এখানে h ও নেই k ও নেই h ও 0 k ও 0 তার মানে কি হবে x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু r স্কয়ার দুইটা ইকুয়েশনই লাগবে बट इटे टू बेशी लग बे कारण इटे अच्छा हमरा ये जहाँ मदर जे टू स्टैंडर्ड मेथड फॉर सर्कल रिप्रेजेंटेशन सर्कल रिप्रेजेंटेशन के तहत जितने स्टैंडर्ड मेथड रहे थे इधर मुद्दा अच्छा मदर ए इक्वेशन टा लग बे जितने अच्छे फर्स्ट जी मेथड चिटा अच्छा मदर एक नंबर अच्छे पॉलिनोमियल मेथड हम এইটার মধ্যে হচ্ছে আমাদের মেইনলি হচ্ছে এই ইকুয়েশনটা ইউজ হবে এবং আরেকটা মেথড রয়েছে সার্কেল রিপ্রেজেন্টেশনের ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে দুই নাম্বার ট্রিগোনোমেট্রিক মেথড আর এটাকে মাঝে মাঝে বলা হয় হচ্ছে পোলার কোঅর্ডিনেট মেথড तो 
তো এই যে দুটো টপিক একটা হচ্ছে পলিনোমিয়াল মেথড অর কার্টেশিয়ান মেথড এবং আইটা টপিক হচ্ছে যে ট্রিগোনোমেট্রিক মেথড অর পোলার কোঅর্ডিনেট মেথড এই টপিকটা হচ্ছে অনেক অনেক ইম্পর্টেন্ট एग्जामिनेशन এখানে থেকে क्वेश्चन আসে डायरेक्टली জিজ্ঞেস করে যে एक्सप्लेन দা পলিনোমিয়াল মেথড অফ সার্কেল ড্রয়িং অ্যালগরিদম অর যে সার্কেল ড্রয়িং রিপ্রেজেন্টেশন এবং আবার জিজ্ঞেস করে হচ্ছে ট্রিগোনোমেট্রিক মেথড অফ সার্কেল ড্রয়িং অ্যালগরিদম অর রিপ্রেজেন্টেশন তো যদি এমন হয় যে আপনাকে অ্যালগরিদম ডেসক্রাইব করতে বলা হচ্ছে অনেক সময় হচ্ছে মেনশন করে দেবে যে প্রসেস এক্সপ্লেইন করো তো প্রসেস যদি এক্সপ্লেইন করতে বলা হয় তাহলে সব সিম্পল প্রসেস এক্সপ্লেইন করবেন এটা সম্পর্কে আমরা নেক্সট লেকচার ভিডিওতে জানব এবং তারপরে লেকচার ভিডিওতে হচ্ছে আমরা এটা নিয়ে কথা বলবো তো এইখানে হচ্ছে মেইনলি যেটা আপনি क्वेश्चन হয় প্রসেস এক্সপ্লেইন করতে বলতে পারে অথবা হচ্ছে অ্যালগরিদম আপনাকে ডেসক্রাইব করতে বলতে পারে তো যদি প্রসেস বলে তো প্রসেসটা আপনি সিম্পল ডেসক্রাইব করে দিবেন আমরা নেক্সট লেকচার ভিডিওতে দেখিয়ে দিব অ্যালগরিদম যদি আসে তাহলে হচ্ছে আপনি স্টেপ বাই স্টেপ ডেসক্রাইব করতে হবে তো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের প্রসেসটাই হেল্প করবে তো এগুলো সম্পর্কে হচ্ছে আমরা নেক্সট লেকচার ভিডিওতে বা আপকামিং লেকচার ভিডিওগুলোতে দেখব সমস্যা চিন্তা কোনো কারণ নেই বাট এই দুটো টপিক হচ্ছে অনেক অনেক ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন এখান থেকে আসে এবং আমরা লাস্ট যে পয়েন্ট নিয়ে কথা বলবো এই লেকচার ভিডিওতে সেটা হচ্ছে আমাদের যে এইট ওয়ে সিমেট্রি অফ সার্কেল বা সার্কেলের একটা প্রপার্টি প্রপার্টিটা কি এইট ওয়ে সিমেট্রি অথবা এটাকে বলা হয় মাঝে মাঝে রিফ্লেকশন প্রপার্টি তো এখানে মেইনলি কাহিনীটা কি হবে তো এখানে হচ্ছে এখানে মেইন যে কাহিনী আমাদের কাছে যদি ওয়ান এইট পোর্শন যদি আমাদের জানা থাকে একটা সার্কেলের বা সার্কেলের উপর যদি একটা পয়েন্ট আমাদের কাছে জানা থাকে তাহলে হচ্ছে আমরা সাতটা পয়েন্ট ফ্রিতে পেয়ে যাব অর্থাৎ আমাদের যদি একটা পয়েন্ট যদি আমরা বের করতে পারি সাতটা পয়েন্ট আমরা অটোমেটিক বের করতে পারবো দেখি এইভাবে কাহিনীটা কিভাবে কি হয় তো এখন আমরা দেখবো হচ্ছে এইট ওয়ে সিমেট্রি প্রপার্টি কি দেখবো এইট ওয়ে সিমেট্রি প্রপার্টি प्लेन रही कन्सार्न कर सार्केल रही पॉइंट सार्केल जिरो जिरो पॉइंट सार्केल ड्र कर मेनलिंग তাহলে এই যে এই পোর্শনটা ওয়ান এইট পোর্শন যদি আমাদের জানা থাকে তাহলে আমরা অটোমেটিক হচ্ছে সেভেন বাই এইট পোর্শন আমরা ক্যালকুলেট করতে পারবো বা হচ্ছে বের করে নিতে পারবো হুইচ ইজ ফর ফ্রি তো কিভাবে কি কাজটা হবে জাস্ট ফর এক্সাম্পল ধরছি আমাদের যে ওয়ান এইট পোর্শন সেটা হচ্ছে এই পোর্শনটা যদি ধরেন এটা হচ্ছে ওয়ান এইট পোর্শন এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট তো এটা হচ্ছে সেই ওয়ান এইট পোর্শন তো এই পোর্শনের উপরে আমাদের কাছে যে কোনো একটা পয়েন্ট রয়েছে এবং এই পয়েন্টটা হচ্ছে জানা बुजते ही এই যে এখানে ধরেন এটা তো হচ্ছে ওয়ান এতটুকু হচ্ছে টু এবং এটা হচ্ছে ওয়ান এটা হচ্ছে টু এটা হচ্ছে থ্রি ধরেন এভাবে হচ্ছে আমরা টু থ্রি একটা পয়েন্ট পেয়েছি তো আমাদের এই প্রপার্টি যেটা বলছে বা হচ্ছে মিরর রিফ্লেকশন প্রপার্টি অফ সার্কেল বা এইট ওয়ে সিমেট্রি প্রপার্টি সার্কেল যেটা বলছে আমাদের এই ওয়ান এইট পোর্শন যদি আমাদের জানা থাকে বা একটা পয়েন্ট যদি আমাদের জানা থাকে বাকি পয়েন্ট গুলো আমরা ফ্রিতে বা অটোমেটিক ক্যালকুলেট করতে পারবো তো এখানে হচ্ছে মেইনলি হচ্ছে মিরর প্রপার্টি ইউজ হচ্ছে তো আপনি ধরেন এই যে আমাদের যে সার্কেলটা রয়েছে এটাকে আমরা আট অংশে বিভক্ত করেছি তো এখানে মাঝখান দিয়ে এদিক দিয়ে কেটেছি এদিক দিয়ে কেটেছি এদিক দিয়ে কেটেছি এদিক দিয়ে কেটেছি তো কাটার পর এটাকে আমরা ভাজ করছি ধরেন একটা কাগজ নিয়ে আপনি ভাজ করছেন তখন যদি আমরা এটাকে ভাজ করি তো এই পয়েন্টটা এইভাবে যদি আমরা ভাজ করি এই বরাবর এই বরাবর যদি আমরা ভাজ করি তো এই পয়েন্টটা এইখানে কোন একটা জায়গায় পড়বে তো ধরে নিচ্ছি এই পয়েন্টটা হচ্ছে এই জায়গাতে পড়েছে তো এই যে জায়গাতে পড়লো এই জায়গাতে হচ্ছে আমাদের কাহিনীটা কি হবে এই জায়গাতে যেখানে পড়লো এখানে এগুলো নিয়ে কনফিউজ হওয়ার কিছু নেই এগুলো হচ্ছে ধরে নিয়েছি 
তো এই জায়গাতে পড়েছে তো এখন জাস্ট একটু চিন্তা করেন এই জায়গায় তো হচ্ছে টু থ্রি ছিল তো এখানে রিফ্লেকশন হওয়ার পরে এইখানে পড়লো তো এখানে পয়েন্টটা কি হতে পারে এখানে পয়েন্ট হতে পারে হচ্ছে এভাবে যদি আমরা চিন্তা করি এই পয়েন্ট হবে হচ্ছে থ্রি একটা পয়েন্ট এবং এই পয়েন্ট হবে হচ্ছে টু একটা পয়েন্ট তো আশা করছি বুঝতে পারছেন মানে হচ্ছে আমাদের এইখানে এতটুকু হচ্ছে রিফ্লেকশন হচ্ছে মানে হচ্ছে এখানে রিফ্লেক্ট হলো তো এইখানে টু ছিল কি এক্স টু ছিল এখানে আসার পর হচ্ছে ওয়াই টু হয়ে গিয়েছে মানে চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে মানে এখানে আমরা ওয়াই এক্স পাচ্ছি এক্স এর ভ্যালু ওয়াই তে চলে গিয়েছে ওয়াই এর ভ্যালু এক্স এ চলে এসেছে আশা করছি এতটুকু কনসেপ্ট আপনার ক্লিয়ার হয়েছে এখানে হচ্ছে আমরা রিফ্লেকশন করলাম তো এখান থেকে আমরা এই একটা পয়েন্ট থেকে একটা পয়েন্ট পেয়ে গেলাম তো এখন এইভাবে যদি আমরা ভাজ করি সেই এইভাবে যদি আমরা এখন ভাজ করি তো এই পয়েন্ট হচ্ছে টু থ্রি তো এইখানে আমরা একটা অবশ্যই একটা পয়েন্ট পাবো তো সেই পয়েন্টটা কি হবে সেই পয়েন্ট হবে দেখেন এদিকে হচ্ছে আমাদের এক্স ওয়াই দুইটাই পজিটিভ বাট এইদিকে যদি আমরা আসি এখানে আমাদের এক্স নেগেটিভ তো এখানে আমরা যেটা পাবো হচ্ছে মাইনাস টু এবং ওয়াই তো পজিটিভ থ্রি আমরা পাবো আশা করছি বুঝতে পেরেছেন তো এখানে এক্স এর ভালো মাইনাস হয়ে গেল তো আমরা এটা বলতে পারি মাইনাস এক্স ওয়াই আশা করছি এতটুকু বুঝতে পারছেন এগেন এখানে যেরকম হচ্ছে আমাদের রিফ্লেকশন হলো এই এতটুকু আমরা ভাজ করার পরে বা এতটুকু রিফ্লেক্ট করার পরে এই পোর্শনটা যদি আমরা রিফ্লেক্ট করি তো আমরা এখানেও একটা পয়েন্ট পাবো তো এইখানে সেই পয়েন্টটা কি হবে এইখানে সেই পয়েন্টটা হবে হচ্ছে আমাদের এরকমই যে এটা হচ্ছে এখানে যেরকম চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে বা রিফ্লেকশন হয়েছে এখানেও সেম হবে তো এখানে কি হবে এইখানে যেটা হবে সেটা হবে হচ্ছে এখানে হবে মাইনাস থ্রি কেন মাইনাস থ্রি হবে কারণ হচ্ছে আমাদের এই সাইডে কিন্তু এক্স এর ভ্যালো হচ্ছে মাইনাস এবং এই জায়গাতে যেটা হবে সেটা হবে হচ্ছে টু আশা করছি বুঝতে পারছেন মানে হচ্ছে এইখান থেকে যদি আপনি চিন্তা করেন বা এই পোর্শন থেকে যদি আপনি চিন্তা করেন যে এই পয়েন্টটা ভাজ করার পরে এই জায়গাতে পড়েছে সেভাবে চিন্তা করলে হবে চিন্তা করার ধরনা এক একজন এক এক রকম হতে পারে বাট আলটিমেটলি অ্যান্সার সবার সেই নিয়ে আসবে তো আপনি এটার সাথে এটা চিন্তা করেন সেটার সাথে এটা চিন্তা করেন তো এখানে আমরা কি পেলাম এখানে হচ্ছে আমরা থ্রি টু পেয়েছিলাম এখানে আমরা কি পেলাম সেম হচ্ছে মাইনাস থ্রি টু পাবো তো এটার ক্ষেত্রে আমাদের প্লটিংটা কিরকম হবে যে আমরা ধরে নিচ্ছি এ ওয়াই এক্স বা এক্স ওয়াই তো এটা হচ্ছে দেখেন থ্রি এখানে মাইনাস থ্রি মানে হচ্ছে এখানে ওয়াই ছিল এখানে হবে হচ্ছে মাইনাস ওয়াই এখানে টু এখানে টু তো এটা হচ্ছে এক্স এক্স আছে সমস্যা নেই আশা করছি এতটুকু আপনার বোঝা হয়ে গিয়েছে তো সেম ইউজ করে বা সেম প্রপার্টি ইউজ করে যদি আমরা আবার ভাজ করি বা রিফ্লেক্ট করি তো এই পয়েন্টটার করসপন্ডিং এখানে একটা পয়েন্ট থাকবে তো সেই পয়েন্টটা কি হবে সেই পয়েন্টটা হবে হচ্ছে থ্রি এতটুকু তো থ্রি ঠিক আছে এবং ওয়াই এর দিকে হচ্ছে নিচের দিকে নেমেছে তো মাইনাস টু তো এটা আমরা কি পাবো এটা আমরা পাবো হচ্ছে ওয়াই এটার সাথে করসপন্ডিং মাইনাস এক্স আশা করছি বুঝতে পেরেছেন তো এটা করসপন্ডিং এখানেও আমরা একটা পয়েন্ট পাবো তো সেটা কি হবে সেটা হবে হচ্ছে যেহেতু হচ্ছে আমাদের এখানে এই সাইডে এক্স পজিটিভ তো এটা এক্স তো টুই থাকবে বাট ওয়াই দিকে নেগেটিভ তো এটা হবে হচ্ছে মাইনাস থ্রি তো এটা আলটিমেটলি আমরা কি পাচ্ছি এখান থেকে যদি আমরা লিখি এক্স মাইনাস ওয়াই আশা করছি বুঝতে পারছেন দেন এখন এটার সাথে করসপন্ডিং রেখা আপনি করতে পারেন বা এটার সাথে করসপন্ডিং এটা তো এটার সাথে যদি করসপন্ডিং রেখে আমরা এটা করি তো এখানে আমরা কি পাচ্ছি এখানে আমরা যেটা পাবো সেটা হচ্ছে এদিকে আসলে হচ্ছে মাইনাস টু ফাইন নিচের দিকে এসেছে তো এটা হবে হচ্ছে মাইনাস থ্রি তো এখানে মাইনাস এক্স মাইনাস এক্সই আছে বাট এখানে মাইনাস থ্রি আছে তো এটা হবে হচ্ছে মাইনাস ওয়াই আশা করছি বুঝতে পারছেন তো এখন এই আরেকটা পয়েন্টই বাকি রয়েছে আমরা তো অলরেডি সাতটা পয়েন্ট পেয়ে গিয়েছি একটা পয়েন্ট ছিল তো এই আরেকটা পয়েন্ট বাকি আছে তো এইটা হচ্ছে আপনি আপনার ইচ্ছা মতো আপনার যেটা রিফ্লেক্ট করে আপনার করতে মন চায় ব্যাপার একই হবে তো ধরছি এটা রিফ্লেক্ট করে আমরা করছি তো এখান থেকে হচ্ছে আমরা যেটা পাচ্ছি এদিকে হচ্ছে মাইনাস থ্রি এবং এদিকে পাবো হচ্ছে আমরা মাইনাস টু যেহেতু আমরা এটা রিফ্লেক্ট করে করেছি এটা কি হবে মাইনাস ওয়াই মাইনাস এক্স তো এখন আপনি আবার যদি বলতে পারেন যদি আমি এটা রিফ্লেক্ট করে এটা করি তাহলে কি হবে অফ কোর্স হবে দেখেন এখানে থ্রি আছে এখানে মাইনাস থ্রি আছে তো এখানে ওয়াই আছে এটা কি হবে মাইনাস ওয়াই এখানে মাইনাস টু এখানে মাইনাস থ্রি এটা মাইনাস এক্স ছিল এটা মাইনাস এক্সই আছে তো চিন্তার ধরন এক একজনের এক এক রকম হতে পারে বাট কনসেপ্টটা কি একটা পয়েন্ট আর একটা পয়েন্ট করছে রিফ্লেক্ট করছে এই আমরা মেনলি বলছি হচ্ছে রিফ্লেকশন প্রপার্টি তো এখানে আমরা কি করে নিয়েছি এখানে আমরা মেনলি যেটা ধরে নিয়েছি সেটা হচ্ছে এখন যেটা হচ্ছে বোঝার কনসেপ্ট এখানে আমরা ধরে নিয়েছি আমাদের যে সার্কেলটা রয়েছে সার্কেলের সেন্টার হচ্ছে জিরো জিরো পয়েন্টে তো এখানে আমরা ধরে নিয়েছি সেন্টার
माइनस वाई ए पॉइंट हम लोग प्लॉट करें ची एर पर प्लॉट करें ची हम लोग ए पॉइंट टा आपने ये भावे नहीं है ना समोच्छन्य आपने जब भी करें ची आपना थिंक उन्होंने जब आपने ये उन्होंने जाई करें ना समोच्छन्य को था तो ये खाना होता है ची माइनस एक्स माइनस वाई दें ये खाना आशुच्� y এবং x y তো আমরা নিয়ে নিচ্ছি 1 2 3 4 5 6 7 এবং একটা আমাদের কাছে জানা ছিল বা 1 এর পোরশন আমাদের কাছে জানা ছিল তো এই সিমেট্রিক প্রপার্টি এটাই বলে যে আপনার কাছে যদি একটা পয়েন্ট যদি থাকে আপনি বাকি পয়েন্ট হচ্ছে রিফ্লেকশন বা সিমেট্রিক প্রপার্টি দিয়ে অটোমেটিক বের করে নিতে পারবেন তো এখানে আমরা কি ধরে নিয়েছি এখানে আমরা ধরে নিয়েছি সেন্টার হচ্ছে 0 0 বাট যদি কোনো একটা সেন্টার থাকে 0 0 না হয় সে সেন্টার হচ্ছে h k তো তখন কি হবে तो अपन किसी हो बिना तो अपन आपने कहा सिर्फ पॉइंट आता है बेशेटा हो बे अच्छे x plus h y plus k ये पॉइंट आपने कहा सिर्फ थक बे एवं बाकी जो पॉइंट आपने प्लॉट कर बन शेटा वो सेम तू सेम एस इट इजी बट देखा ने चेंज टेकी हो बे जो y एवं ये y अच्छा तो अच्छा हम रा की जो कर बो h जो कर बो एवं x अच्छा तो अच्छा प्लस एच माइनस एक्स प्लस के मानो चुप पुत्र है तो हम लोग एच एवं के उसे प्लस कर दी बस शेष को था तीन नंबर की रोए चे एक्स प्लस एच हो बे एवं उसे माइनस वाई रोए चे तो माइनस वाई प्लस के देन रोए चो उसे माइनस एक्स प्लस एच हो बे माइनस वाई रोए चे प्लस के हो बे देन रोए चो उसे माइनस वाई माइनस देन रोए चे हो चे माइनस वाई प्लस एच देन हो चे एक्स प्लस के देन हो चे माइनस एक्स प्लस एच वाई प्लस के एक टा दुई टा तीन टा चार टा पाँच टा छः टा सात टा एवं एक टा मध्य कुछ जरूरत हो गिवे नहीं रोए चे तो यही हो चे वैसे ही कथा बात रहा मध्य सर्किल नहीं है ताशा कुछ शब्द कुछ बुझते वाले चे आपका जेड़ा होता है हमारे कर्टिशियन मेथड अथवा होता है पॉलिनोमियल मेथड एवं तार पर लिखते हैं वीडियो तो हमारे देख बहुत अच्छे टिगोनोमेट्रिक मेथड बहुत अच्छे पोलर कोऑर्डिनेट मेथड तो अब वो शो आपका मिल चुका है वीडियो गुलाब पावर जो ना चैनल को सब्सक्राइब करने बन अस्सलामुअलैकु